and bring them to the RSS. And even, you know, what did Ajit Doval said, and army is in no mood to revoke back or uh, roll back the scheme. No, what did Ajit Doval say? You have the 48 minute interview. What is your question on that? I'll just tell you, sir. Ajit Doval speaking to ANI has said that we are not going to roll back and um, uh, on TOD scheme coaching centers focus more repairs, face picks, opponent pro. No, and no political reactions are there. And we are not going to roll back this. This reform is a good reform, is what Ajit Doval is saying. Coaching centers for target case, sir. And also more affairs, they fix up and broke. See, Mr. Ajit Duval, the interview which he had, 48 minute long interview which has given uh, to ANI, he, he says that the Agni Veer will not be part of the regular army, right? He says Agni Veer will never constitute the whole army. So he agrees, NSA agrees that the short term contractual soldiers are poorly trained and will not be in the same class as those recruited as regular soldiers till now. And if only 25% are taken as regulars, my question to the Modi government is, won't the bulk of our army be made, uh, be made to contracted soldiers, number one? And then Mr. Ajit Duval also said, also said that regiments are concerned, there is no tinkering with the concept of regiments. If that be the case, can you call it a Gorkha regiment? If it has one Tamilian, one Kashmiri and one Haryanmi, will it remain a Gorkha regiment? The NSA should acknowledge that this contractual recruitment scheme does away with our traditional army structures. Thirdly, the NSA also talked about uh, then he talked about that we have a long pending territorial dispute with China and will not tolerate any transgression. What is he speaking? That we will not tolerate. From 2020, China has ingressed in India's territory. Thousand square kilometers of area is in, under the possession of the Chinese PLA army. Indian army is not able to patrol that area from last 25 months. The NSA says we will not tolerate any transgression. Then how is it that our foreign minister Sri Jai Shankar says ties with China will not be normal till border crisis is resolved. Then he goes to attend the BRICS meeting and, and listens to Chi, uh, the, the Chinese Premier Xi, Jin, Xi Jinping. Then the same NSA also attends a meeting with China. Now PM himself, Modi himself will be attending the BRICS summit. Is this normalcy or not? Please tell us. What, what is happening? So this is, this is a contradictory stance which is taken by various people. And it's a political decision which has been taken by the government of India. Why are they pushing all these people in front? Let the Prime Minister come and own, own up to this scheme, which is wrong for the countries as far as security is concerned, which is wrong for, for the people who are looking forward to serve an Indian army with dignity, who are willing to lay down their lives. And why is it that no one is talking about that this process of appointing our soldiers started in December 2019. Notification was issued in 2019. January 2020 forms were filled. March 2020 exams were postponed because of COVID. November 2020 exams were conducted. November 2020 result of phase one was completed came out. January 2021 phase two. Huh? February 2021, medical started. April 2021, medical was completed. 31st May 2021, PSL provisional selector, selection list is out. 10 July, that en enrollment was postponed. 26 July 21, it was postponed. 1st October 21, post again postponed. December 21, postponed. January 2022, 2022 postponed. 31st March 2022, it was postponed. 31st April 2022, it was postponed. 
May 31st, 2022, again it was postponed. Now 14 June, you say, cancelled. What about this, this, all these boys and girls who went through all this rigmarole of physical and, and written exam and their provisional select, selection list was, was, was released? Why are you doing injustice to them? And please tell us that the government said that 10% reservation. Again, a complete lie. In 2020, 10,000 odd people were appointed in central paramilitary forces. 10% will be 1,000 soldiers. What will, what will be accommodated? What about the 44,000 who are out there? There's no gratuity. There's no dearness allowance. There's no medical insurance. Going into our defense forces is not an employment generation scheme. People go there for prestige, for status, to die for their country. That is the whole purpose. And lastly, which the meet, this whole Agni Veer Agnipa scheme, why did the government bring? Because in last eight years, they have completely mismanaged and destroyed the Indian economy. By taking illogical, irrational decisions like demonetization, by suddenly announcing the lockdown, by bringing out GST without doing the... Uh, you know, doing the proper homework. You have the Modi government has destroyed Indian economy. That is why you are forced to take this illogical decision, which is not in the country's interest. We are facing China. China has occupied Indian territory. Terrorists are still coming from Pakistan. Is this the right time to do this? And all these people are coming on TV and supporting the Modi government's illogical and and, 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 and a scheme which is against India's security, please tell them, please ask them, are they willing to uh, forego their, 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 their pension, their medical insurance? Sir, your uh, party has been امتیاز جلیل صاحب کل جناب شرط پاور صاحب مجھ سے فون پر بات کیے تھے مجھے انہوں نے کہا کہ صدر جمہوریہ کے پریزنٹ الیکشن کے سلسلے میں میٹنگ ہے آپ آئیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں میں جناب پاور صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری پارٹی کو دعوت دی مدو کیا اور میں نے پارٹی نے فیصلہ لیا ہے کہ ہم جناب امتیاز جلیل صاحب جو اورنگ آباد کے رکنے پارلیمان ہیں ہم نے ان سے کہا کہ وہ اس میٹنگ میں شرکت کریں آج وہ میٹنگ میں شرکت کریں گے اور اس کے بعد وہ کیا ہوگا امتیہ جلیل صاحب آپ میڈیا کے لوگوں کو بتائیں گے میں پدھان منتری نرندر موڈی سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھارت کے سپائیوں کی سولجرز کی یہ ڈگنیٹی ہے آپ کے دماغ میں آپ کی سونچ میں ان کی یہ عزت ہے آپ کے دماغ میں ایک وطن عزیز کا ایک سپائی جو دشمن دیشوں سے آنکھ میں آنکھ ملاتا ہے جو روز چوبیس گھنٹے میں اپنا ہر پل ہر گھڑی اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے اس دیش کی سرکشہ کے لیے یہ آپ کے پاس یہ ڈگنیٹی ہے ان لوگوں کے بارے میں یہ عزت ہے ان کی بارے میں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ کے آفیس چوکیدار بنا دیں گے جو دیش کی سیوا کرنے کے لیے ملک کی سالمیت کو محفوظ کرنے کے لیے جو فوج میں ائر فوج میں نیوی میں جاتا ہے وہ ایک آنریبل پروفیشن ہوتا ہے اس میں ڈگنیٹی ہوتی ہے اس میں ایک سٹیٹس ہوتا ہے پریسٹیج ہوتا ہے اور آپ ان لوگوں کو اس طرح ٹریٹ کریں گے چوکیدار بنیں گے تو آپ کی سکیم چار سال کی چوکیدار بنانے کی ہے ڈرائیور ہی سکھائیں گے اب ایک تو کیوں آرمی جوائن کرے گا اس کو ڈرائیونگ کرنا ہے اس کو کارپنٹری کرنا ہے اس کو چوکیدار بنا ہے تو کیوں آرمی میں جائے گا پھر وہ بتائیے آپ اور اوریجنل جو ٹی او ڈی کی سکیم تھی وہ صرف ہزار لوگوں کی تھی ہر سال اس کو چینج کر دیا آپ نے یہ سراسر دیش کے ملک کے مفاد میں نہیں ہے اور ان نوجوانوں کے خوابوں کو چکنا چور کر دیتا ہے 
جو فوج میں نیوی ایئر فورس میں جا کر ملک کی خدمت کرنا چاہتے تھے یہ ان لوگوں کو دھوکہ دیا ہے جو اگزام میں سب چیز پاس کر لیے ہیں ان کی پی ایس ایل کی لسٹ بھی ریلیز ہو چکی تھی دیکھیے وائلنس کو کوئی کنڈون نہیں کرتا مگر آپ یہ بتائیے کہ پچھلے آٹھ سال سے کیا بی جے پی پالیٹکس آف ہیٹ نہیں کر رہی ہے کیا پچھلے آٹھ سال سے بی جے پی پالیٹکس آف بگٹری نہیں کر رہی ہے کیا بی جے پی وائلنس کو انکریج نہیں کر رہی ہے تاکہ ان کے آئیڈیولوجیکل جو اینڈز ہے اس کو میٹ کر لیا جائے کیا بی جے پی نے وائلنس کو آٹھ سال میں لیجیٹیمائز نہیں کیا ہے کیا بی جے پی نے آٹھ سال میں ایز مین اسٹریم وائلنس ان پرسوٹ آف دیئر پولیٹیکل پاور آپ اس کو کنڈیم نہیں کرے اس کو روکے نہیں آپ اخلاق کو مارنا پیلو خان کو مارنا رکبر کو مارنا حافظ جنید کو مارنا تو یہ ہو رہا ہے اور اگر یہ وائلنس ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے کیونکہ نریندر موڈی نے ایک غلط اسکیم کا اعلان کیا ہے گورنمنٹ ذمہ دار ہے اس کی اب بھی ہم اپیل کر رہے ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں نریندر موڈی گورنمنٹ سے کہ آپ اس اسکیم کو واپس لیجیے فوراً دیش کی سرکشا سے دیش کی سالمیت سے آپ مت کھیلیے آپ ان نوجوانوں کو جو اپنی زندگی اپنی جوانی دیش پر قربان کرنا چاہ رہے ہیں ان کی زندگی کا مذاق اڑایا آپ نے تیسرا فوراً نریندر موڈی کی سرکار پارلیمنٹ کا سیشن بلائے اور اس میں اسکیم پر ڈیبیٹ ہو آپ سنیے ہم کو کیا آپ کو کیا بولنا چاہ رہے آپ کیسا اس طرح کا اعلان کر سکتے ہیں جس سے دیش کو خطرہ ہے چین بیٹھا ہوا ہے بھارت کی زمین پر چھ چھ ہمارے بٹالین وہاں پر ہیں ایک طرف پاکستان سے دہشت گرد آتے ہیں 